ദ മോർ ഐ ലേൺ ദ ലെസ് ഐ നോ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ദ മോർ ഐ ലേൺ ദ ലെസ് ഐ നോ വാസ്തവത്തിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നോളജ് എക്സ്പാൻഷൻ നാച്ചുറലി അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും റിസർച്ച് നാച്ചുറലി ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും സിറ്റുവേഷൻസിനെ അനാലിറ്റിക്കലായിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ആ ഒരു കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കും ഇറ്റ് നേച്ചേഴ്സ് ടീം വർക്ക് റിസർച്ച് എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ടീം വർക്ക് ഒരു ടീമിൻ്റെ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കാം സോ ഇറ്റ് നേച്ചേഴ്സ് ടീം വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ദ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനെ റിസർച്ച് വളരെയധികം പരിപോഷിപ്പിക്കും റിസർച്ചിന് അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാം അത് നമ്മൾ റിസർച്ച് വഴി നേടും ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് മാത്രമല്ല വരാതിരിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം റിസർച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഈവൻ സർജറീസിൽ റോബോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വാക്സിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാത്തിനും റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ഉണ്ട് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ് റീഷേപ്സ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓഫറിംഗ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് റിലീഫ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് വേൾഡ് വൈഡ് മനുഷ്യർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ മെയിൻ്റനൻസിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിസർച്ച് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗ്രോത്തിനെ അത് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇഗ്നൈറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് ലേണിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു തരും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ ഇറ്റ് എക്യൂബ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് റെലവൻറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇറ്റ് എനേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഡീപ്പർ ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് എത്താൻ ആ റിസർച്ച് സഹായിക്കും അങ്ങനെ എണ്ണിയാ തീരാത്ത സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് റിസർച്ചിന് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ഫീൽഡിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് റെവല്യൂഷനൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വന്ന മാറ്റങ്ങൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷനിലും റിസർച്ചിന് പങ്കുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഇറോഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ലാംഗ്വേജസും ഡെഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആവും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് വാമൊഴി സാഹിത്യം അതുപോലെ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ പല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അല്ലേ അതെല്ലാം പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഈ പ്രിസർവേഷനിലൂടെ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൈഡ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ കെൻ യു കണ്ടക്റ്റ് ബ്രോഡ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് പ്രൈമറി റിസർച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് സി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് വേറെ പലതുണ്ട് ലൈക്ക് ബേസിക് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി റിസർച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് പ്രൈമറി റിസർച്ച് ഇസ് ഹൈലി വാല്യൂഡ് ഇൻ
നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു വാലിഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും ഹിയർ വി ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സം വൺ എൽസസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് വേറൊരാൾ ചെയ്ത റിസർച്ചിനെ വേറൊരാളുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനൊന്നും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈമറി റിസർച്ചിൽ ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇത് പ്രൈമറി റിസർച്ച് നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്വയം അതിൽ ഇൻവോൾഡാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൈമറി റിസർച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വയം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് അതിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സർവേ നടത്താം ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്താം ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കോസ്റ്റും വരും നമുക്ക് ആ അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ തന്നെ ബെയർ ചെയ്യും സോ ഓൾ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ പ്രൈമറി റിസർച്ച് ഈ സർവേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സർവേ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോട് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളത് ക്രോഡീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തി നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താം സർവേ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ്ഗർ പോപ്പുലേഷനിൽ നടത്താം ഇൻ്റർവ്യൂസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്തിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം എടുക്കാം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഡിസ്കഷൻ നടത്താം ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മീൻസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിലിടുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉഴിത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൈമറി റിസർച്ച് നടത്താം മറിച്ച് സെക്കൻഡറി റിസർച്ചിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരു തലമുറ നേടിയെടുത്ത അറിവ് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എ സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് കളക്ട്സ് ഓൾഡ് ഐഡിയാസ് പാസ്റ്റ് വിസ്ഡം and refines the shape of knowledge പഴയ ഐഡിയാസ് അറിവുകൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഹി റിഫൈൻസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് അയാളുടേതായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അയാൾ അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഒരു റിലേ റേസ് പോലെ നമുക്കിതിനെ കഴുതാം ബാറ്റൺ കൈമാറത്തില്ലേ റിലേ റേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് ഡു ഹി ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ ബീങ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറീസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് he gathers knowledge he gathers information in his particular field of research that has already been done and after that he judges it adine shesham he judges it and chooses the most appropriate one this avoids repeating others efforts idinde oru guna ullathu repetition duplication oru vaav secondary researcher cheynathu aa meghalil already cheythu vecha research ne ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക സോ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുൻ നമ്മുടെ മുന്നേ സഞ്ചരിച്ചവർ ചെയ്തു വെച്ച റിസർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആസ് എ സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് അക്കാഡമിക് ജേണൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഇന്ന് കിട്ടും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ന് കിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ആർക്കൈവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് അതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ മേഖലയിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് ക്യാൻ യൂസ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ റിസർച്ച് ഓൾറെഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ഈവൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോളേജസും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അതെല്ലാം സെക്കൻഡറി റിസർച്ചറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി റിസർച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പ്രൈമറി റിസർച്ച് ഒരു വ്യക്തി സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ സർവേ നടത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലൈസിസ് നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ചാണ് പ്രൈമറി റിസർച്ച് മറിച്ച് സെക്കൻഡറി റിസർച്ചിൽ ഓൾറെഡി ആ മേഖലയിൽ ചെയ്ത റിസർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കാണും പീ റിവ്യൂഡ് ജേണൽസിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ കാണും ഓർ മേ ബി ഗവൺമെൻറ് ആർക്കൈവ്സിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്റ്റഡി
ഓതൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ബുക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് വെറുതെ വന്ന ആർട്ടിക്കിൾസും നിലവാരം കുറഞ്ഞ പുസ്ത പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ അല്ല ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡറി റിസേർച്ചിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ടേ അതിൽ നിന്ന് ഫാക്സ് എടുക്കാവൂ നല്ല നിലവാരമുള്ള പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സിൽ നാച്ചുറലി ക്രെഡിബിലിറ്റി കാണും പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ചും ദ ഓഫർ വാല്യൂ ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ സൊ നൗ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു റിസേർച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ ഏത് മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കണം ഏതാണ് നല്ലത് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം പ്രൈമറി റിസേർച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഓതൻറ്റിക് ലൈക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങി അന്വേഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് സർവേ നടത്തി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ഒക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴായാലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ദ ഫാക്ട് ഈസ് എല്ലാ നല്ല റിസേർച്ചും ബേസിക്കലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സെക്കൻഡറി റിസേർച്ച് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുമ്പം വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി റിസേർച്ച് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് എ റിസേർച്ച് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ ടൈം എഫേർട്ട് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യു ഫൈൻഡ് ദ റിസേർച്ച് ഗ്യാപ്പ് യു ക്യാൻ എൻഗേജ് ഇൻ പ്രൈമറി റിസേർച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം തന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സപ്പോസിങ് ബൊട്ടാനിസ്റ്റുകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് കൊളംബിയ വനപ്രദേശത്തിൽ അവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്ലാൻസ് അവിടുത്തെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ ട്രീസിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഒരു റിസേർച്ച് നടത്താൻ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ പ്രൈമറി റിസേർച്ച് ഇതാ ഇവർ വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് വളരെ സമയമെടുത്ത് ത്യാഗം സഹിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവർ വൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഇറങ്ങുമ്പം ഇവർക്ക് പല ഇവർ കാണാത്ത പല ഫ്രൂട്ട്സ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് കാണാം വിചിത്രമായ സീഡ്സ് കാണാം അങ്ങനെ പല കൗതുകങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ കൊളംബിയ വനപ്രദേശത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗുഡ് ഗുഡ് തിങ് ഒരു റിസേർച്ചറിന് നല്ല വേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇതൊക്കെ ആ ആ ഫ്രൂട്ട് ഏത് ചെടിയിലാണ് ആ ചെടിയുടെ വളർച്ച എന്താണ് അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവർ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊളംബിയ വനപ്രദേശത്തിലുള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ നല്ല നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ മുന്നേ സഞ്ചരിച്ചവർ അനുഭവത്തിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈവൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനത്തത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഉത്തമം അപ്പോൾ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇവർ ഈ കാണുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പക്ഷേ ആ ബുക്കിൽ കാണും സോ അതാണ് സെക്കൻഡറി റിസേർച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൈമറി റിസേർച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വേണം ഇത്രയൊക്കെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ പിന്നെയും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും രണ്ടും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇൻഫാക്ട് പക്ഷേ സെക്കൻഡറി റിസേർച്ച് ആദ്യം നടത്തിയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ദറ്റ് ഈസ് ആ ബുക്സും ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ആ റിസേർച്ച് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ പ്രൈമറി റിസേർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഉചിതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ റിസേർച്ചിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിച്ചു റിസേർച്ചിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ പ്രൈമറി റിസേർച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റിസേർച്ച് സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻ ടുഡേ സെഷൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രൈമറി റിസേർച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റിസേർച്ച് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടും പരസ്പരം റിസേർച്ചിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി റിസേർച്ചിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് പല മേഖലകൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി സോ അൻടിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ബൈ